হ্যালো আমার মিষ্টি ছেলেমেরা আজকে আমরা গিন্নি গল্পের বাকি অংশটা আবার পড়ে নিচ্ছি আমরা সেকেন্ড ভিডিওটায় দেখেছিলাম যে নাম যা মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রিয় সেই নাম কিভাবে শিবনাথ পণ্ডিত বিকৃত করে ছাত্রদের মনে অনেক বেশি আঘাত দিতেন শশী শেখরকে ভেটকি নামে ডাকতেন তার চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে এবং আশুকে নাম দিয়েছিলেন গিন্নি এই আশুর নাম কেন গিন্নি হয়েছিল সেটা আজকে আমরা কিছুটা অংশ পড়ার মধ্যে জানতে পারব এবং তার সঙ্গে আলোচনা করে নেব আরও কিছু প্রশ্ন উত্তর পড়াশোনা সম্বন্ধে তাহার আর কোনো ত্রুটি ছিল না কেবল এক এক দিন ক্লাসে আসিতে বিলম্ব হইত অর্থাৎ আগের দিনের সেকেন্ড ভিডিওটায় আমরা আশুর চরিত্র সম্পর্কে পড়েছিলাম এবং তার সঙ্গে জেনেছিলাম যে আশুর বাড়ি থেকে যে মিষ্টি আসত তার সঙ্গে জল নিয়ে আসত দাসি সেটা গ্রহণ করতে আশু খুব আশু খুবই লজ্জিত হতো এবং তার মধ্যে খুব কুণ্ঠা জন্মাত সেটা সেটা তার কাছে একটা লজ্জাজনক ব্যাপার ছিল এবং সেটার পরবর্তী অংশটা আজকে আমরা আবার পড়ছি পড়াশোনার সম্বন্ধে তাহার আর কোনো ত্রুটি ছিল না কেবল এক এক দিন ক্লাসে আসিতে বিলম্ব হইত এবং শিবনাথ পণ্ডিত তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কোনো সদত্ব দিতে পারিত না সেজন্য মাঝে মাঝে তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না পণ্ডিত তাহাকে হাঁটুর ওপর হাত দিয়া পিনি চড়িয়া দালানের সিঁড়ির কাছে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন চারিটা ক্লাসের ছেলে সেই লজ্জা কাতর হতভাগ্য বালককে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইত এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন আসে এবং সেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সেই জন্য মাঝে মাঝে তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না এখানে তাহার বলিতে কাহার কথা বলা হয়েছে না আশুর কথা বলা হয়েছে তার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না কেন বা তাকে কি লাঞ্ছনা দেওয়া হতো হুম বা কে দিত বা কিভাবে দিত যেরকমভাবে প্রশ্নটা দিক না কেন উত্তর তোমার একই হবে এখানে আশুর কথা বলা হয়েছে এবং তার লাঞ্ছনাটা কি ছিল না সে মাঝে মাঝে ক্লাসে দেরি করে ঢুকত কিন্তু কেন ঢুকত তার সঠিক কারণ সে শিবনাথ পণ্ডিতকে জানাতে পারত না এই যে সদুত্তর মানে সঠিক উত্তর দিতে পারত না ফলে শিবনাথ পণ্ডিত তাকে কি করতেন তাকে পিঠ নিচু করে হাঁটুর ওপর হাত দিয়ে পিঠ নিচু করে দালানের সিঁড়ির কাছে দাঁড় করিয়ে রাখতেন তাকে কি শাস্তি দেওয়া হতো এটাও কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে থাকে মানে কীরূপ শাস্তি সে পেত বা কীরূপ লাঞ্ছনা তাকে দেওয়া হতো না তখন লিখতে হবে যে তাকে শিবনাথ পণ্ডিত হাঁটুর ওপর হাত দিয়ে পিঠ নিচু করে দালানের সিঁড়ির কাছে দাঁড় করিয়ে রাখতেন এটাই ছিল তার লাঞ্ছনা চারিটা ক্লাসের ছাত্র তাকে এইভাবে দেখত এবং তার কাছে এটা খুবই লজ্জাজনক ব্যাপার ছিল একদিন গ্রহণের ছুটি ছিল তাহার পরদিন স্কুলে আসিয়া চৌকিতে বসিয়া পণ্ডিত মহাশয় দাঁড়ের দিকে চাইহা দেখলেন একখানি স্লেট ও মসি চিহ্নিত কাপড়ের থলির মধ্যে পরিবার বইগুলো জড়াইয়া লইয়া অন্য দিনের চেয়ে সংকুচিতভাবে আশু ক্লাসে প্রবেশ করিতেছে শিবনাথ পণ্ডিত শুষ্ক হাস্য হাসিয়া কইলেন এই যে গিন্নি আসছে তাহার পর পড়া শেষ হইলে ছুটির পূর্বে তিনি সকল ছাত্রদের সম্বোধন করে বলিলেন শোনো তোরা সব শোন শোন তোরা সব শোন অর্থাৎ এখানে কি বলছে না একটা গ্রহণের ছুটি ছিল সেই গ্রহণের ছুটির পরদিন যখন আসু যখন স্কুলে ঢুকছে তখন তার হাটে কি ছিল হাতে ছিল স্লেট আর মসি চিহ্ন তো কাপড়ের থলি হুম যার মধ্যে তার পড়ার বইগুলো ছিল অর্থাৎ এইভাবে তখনকার দিনে ছাত্ররা স্কুলে আসতো তোমাদের মতো এখন পেছনে ব্যাগ নিয়ে বা সেই হ্যাঁ পেছন ব্যাগ নিয়ে তারা এখন স্কুলে আসে না তারা স্লেট নিয়ে হাতে একটা কাপড়ের থলি ঝুলিয়ে নিয়ে তারা স্কুলে ঢুকত তাই সেখানে যখন সে স্কুলে ঢুকছে মানে ক্লাসে ঢুকছে ক্লাসে যখন সে প্রবেশ করেছে তখন শিবনাথ পণ্ডিত তাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক হাস্য মানে শুকনো হাসি এসে বললেন এই যে গিন নিয়ে আসছে এই যে গিন্নি আসছে তিনি নামকরণটা কিন্তু সেদিনই দিলেন কাকে না আশুকে এবার কেন দিলেন সেটা এবার আস্তে আস্তে আমরা জানছি এবার কেন দিলেন সেটা বলার জন্য তিনি ছাত্রদের কি বললেন না যখন তার পড়ানো হয়ে গেল ঠিক ছুটির আগে তখন তিনি ছাত্রদেরকে সম্বোধন করে বললেন শোন তোরা সব শোন কি শোন ঘটনাটা শোন পৃথিবীর সমস্ত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সবলে বালককে নিচের দিকে টানিতে লাগিল কিন্তু ক্ষুদ্র আশু সেই বেঞ্চের ওপর হইতে একখানি কোচা ও দুইখানি পা ঝুলাইয়া ক্লাসের সকল বালকের লক্ষ্যস্থল হইয়া বসিয়া রহিল অর্থাৎ কি বলেছে পৃথিবীর সমস্ত মাধ্যাকর্ষণ সবলে বালককে নিচের দিকে টানিতে লাগিল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তোমার নিশ্চয়ই সবাই পড়েছ হুম সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে কি হয় যে কোনো জিনিস আমরা ওপর দিকে ছুটে দিলে সেটা পৃথিবীর দিকে নেমে আসে মাটির দিকে নেমে আসে অর্থাৎ এখানে কবি কি উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন 
কবি বলছেন যে এই যে মাধ্যাকর্ষণের যে টান সেটা যেন আশুকে নিচের দিকে টেনে আনছেন অর্থাৎ তার মনে হচ্ছে যেন মাটিটা ফাঁক হয়ে যাক আমি ভেতরে ঢুকে যাই এরকম সে সংকুচিত হয়ে এতটাই গুটিয়ে যাচ্ছিল আর মানুষ গুটিয়ে গেলে কি হয় সংকুচিত নিচের দিকে নেমে যায় সেটাকেই লেখক বলছে কি মাত্রাকরণ শক্তি যেন তাকে প্রবলভাবে নিচের দিকে টানতে লাগলো কিন্তু ক্ষুদ্র আশু সেই বেঞ্চের ওপর একখানি কোচা দুখানি পা ঝুলিয়ে অর্থাৎ ধুতি পড়লে তার কোচা হয় সেই কোচার পা ঝুলিয়ে সমস্ত ছাত্রের লক্ষ্যস্থল হয়ে অর্থাৎ সবার দৃষ্টি তার দিকে সে চুপ করে বসে রইল এতদিনে আশুর অনেক অনেক বয়স হইয়া থাকিবে এবং তাহার জীবনে অনেক গুরুতর সুখ দুঃখের লজ্জার দিন আসিয়াছে সন্দেহ নয় কিন্তু সেই দিনকার বালক হৃদয়ে ইতিহাসের সহিত কোনো দিলে তুলনা হইতে পারে না অর্থাৎ কি বলছে যে লেখক যখন গল্পটা লিখেছেন তখন তো লেখক তার প্রাপ্তবয়স্কে লিখেছেন তখন হয়তো তিনি যৌবন বয়সে পদার্পণ্য করেছেন যৌবনকালে লিখেছেন অর্থাৎ তখন আসুরও বয়স যৌবনে পদার্পণ্য হয়েছে অর্থাৎ সে যে এই যে শৈশব কাটিয়ে কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে এসছে এই দীর্ঘটা সময় সে অতিক্রম করে এসছে তার মধ্যে তার জীবনে অনেক সুখ দুঃখ এসছে অনেক লজ্জার দিন এসে সন্দেহ নেই কিন্তু সেদিনকার তার ওই শ্রেণীর কক্ষে সকল ছাত্রর সামনে তাকে যেই লজ্জাজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছিল বা অপমানিত হতে হয়েছিল সেটা যেন তার বালক হৃদয়ে ইতিহাসে আর কখনো আসেনি বা কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা যেন হতে পারে না এটা তার জীবনে আজীবন মনে থাকবে এই লাইনটা কিন্তু এখানে ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট এবং এটা কিন্তু অবশ্যই মন দিয়ে পড়বে যে তাহার জীবন অনেক গুরুতর সুখ দুঃখের লজ্জার দিন আসে আছে সন্দেহ নাই সেই দিনকার বালক হৃদয়ের ইতিহাসের সহিত কোনো দিনের তুলনা হইতে পারে না কোন দিনের তুলনা হতে পারে না বা বালক হৃদয়ের ইতিহাসের সহিত তার কোন দিনকার তুলনা করা হয়েছে এই টাইপের প্রশ্ন একটা থেকে থাকে কিন্তু ব্যাপারটা অতি ক্ষুদ্র এবং দুই কথায় শেষ হইয়া যায় আচ্ছা তার আগে বলিনি এই যে সেই দিনকার বালক হৃদয়ের ইতিহাসের সহিত কোনো দিনের তুলনা হতে পারে না এখান থেকে প্রশ্ন আসলে কিন্তু আশুকে কেন গিন্নি নামকরণ করা হয়েছিল সেটার উত্তরটাই কিন্তু এটা হবে হুম এটা কিন্তু মাথায় রেখো কিন্তু ব্যাপারটা অতি ক্ষুদ্র এবং দুই কথায় শেষ হইয়া যায় ব্যাপারটা অতি ক্ষুদ্র মানে অর্থাৎ যে ঘটনাটার উল্লেখ এখানে লেখক করতে চলেছেন সেই ব্যাপারটা কিন্তু খুব ছোট্ট ছিল সেটাকে বড় করে কোনো ঐতিহাসিক পটভূমি তৈরি করার কোনো প্রয়োজন শিবনাথ পণ্ডিতের ছিল না সেটা দু কথাতেই শেষ হয়ে যেত কিন্তু তা তিনি করেননি আচ্ছা তিনি কি করেছেন এটা আমরা এবার পড়তে পড়তে জানছি আবার আসলে একটি ছোট বোন আছে তাহার সমবয়স্ক সঙ্গিনী কিংবা ভগিনী আর কেহ নাই সুতরাং আসুর সঙ্গেই তার যত খেলা একটা গেটওয়ালা লোহার রেলিংয়ের মধ্যে আসুদের বাড়ির গাড়ি বারান্দা সেদিন মেঘ করিয়া খুব বৃষ্টি হইতেছিল জুতা হাতে করিয়া ছাতা মাথায় দিয়া যে দুই চারিজন পথিক পথ দিয়া চলিতেছিল তাহাদের কোনো দিকে চাহিবার অবসর ছিল না সেই মেঘের অন্ধকারে সেই বৃষ্টিপতনের শব্দে সেই সমস্ত দিন ছুটিতে গাড়ি বারান্দা সিটিতে বসিয়া আশু তাহার বোনের সঙ্গে খেলা করিতেছিল খুব ছোট্টবেলার কথা তোমাদের সবার জীবনে এরকম ছোটোবেলার অনেক ছোটো ছোটো স্মৃতি আছে ভাই বোনদের সাথে খেলার দুষ্টুমির ঠিক এমন স্মৃতি আশুর সঙ্গেও ছিল সে তো ছোট সে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে বাচ্চা ছেলে হুম তাই তে সে তার বোনের সাথে একটা ছুটির দিনে বসে খেলা করছিল তাও দিনটা কি ছিল না একটা বৃষ্টিবহুল দিন ছিল আকাশে মেঘ করেছে বৃষ্টি হচ্ছে সবাই জুতো হাতে করে মাথায় ছাতা দিয়ে পথিক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার আকাশ বৃষ্টি বৃষ্টি পড়ছে সেই দিনটা ছুটি তাই সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে একটা সুন্দর পরিস্থিতিতে সে গাড়ি বারান্দা সিঁড়িতে বসে তার বোনের সাথে কি করছিল খেলা করছিল সেদিন তাহাদের পুতুলের বিয়ে কি খেলা পুতুলের বিয়ে খুব মজার খেলা যদিও এক কোনো দিন এখন তোমরা খেলো না এখনকার ছেলেমেয়েরা সেই পুতুল খেলার সময়টা ভুলে গেছে কিন্তু একটা সময় ছিল যখন আমিও খেলেছিলাম পুতুল পুতুলের বিয়েও দিয়েছিলাম ঠিক আছে তাই সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক যখন এই গল্পটা লিখেছেন তখন এই পুতুল পুতুল খেলাটা খুব চলতো হুম তা আসুও তার বোনের সাথে কি করছে সে পুতুলের বিয়ে দিচ্ছে তারই আয়োজন সম্বন্ধে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ব্যস্ত হইয়া আসু তাহার ভগিনীকে উপদেশ দিচ্ছিল যেহেতু সে দাদা তাই তার বোনকে কি করছিল নানারকম উপদেশ দিচ্ছিল এই বিয়ে সম্পর্কে এখন তর্ক উঠিল কাহাকে পুরোহিত করা যায় বালিকা চট করিয়া ছুটিয়া একজনকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করিল হ্যাঁ তুমি আমাদের পুরুষ ঠাকুর হবে আশু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে শিবনাথ পণ্ডিত ভিজা ছাতা মরিয়া অর্ধশিক্ত অবস্থা 
অবস্থায় তাহাদের গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন পথ দিয়া যাইতেছিলেন বৃষ্টির উপদ্রব হইতে সেখানে আশ্রয় লইয়াছেন বালিকা তাহাকে পুতুলের পৌরোহিত্যে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিতেছে অর্থাৎ আশু যাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায় ঠিক সেই ঘটনাটাই ঘটে গেছে অর্থাৎ যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্দেহ হয় এরকম ব্যাপার অর্থাৎ ওদের গাড়ি বারান্দায় হয়তো বৃষ্টির জন্য বৃষ্টিতে আটকিয়ে পড়ে পণ্ডিত মশা এসে আশ্রয় নিয়েছিল কিন্তু সেটা আশু কিংবা তার বোন জানতো না তার বোন যখন একটা পুত মশায় দরকার বিয়ের জন্য সে ছুটে গেছিলো তাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য যে হ্যাঁ গে হ্যাঁ গো তুমি আমাদের পুরুত ঠাকুর হবে আশু যখন পেছন ফিরে দেখলো পশ্চাৎ মানে পেছন ফিরে দেখলো তখন সে দেখলো কি না শিবনাথ পণ্ডিত ভেজা ছাতা মোড়ে অর্ধশিক্ত মানে অর্ধেক ভিজে গেছেন সেই অবস্থায় তাদের গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উপদ্রব মানে হচ্ছে রক্ষা পাওয়া জ্বালাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কি আশ্রয় নিয়েছেন হুম বালিকা তাকে পুতুলের পৌরোহিত্য নিয়োগ করিবার প্রস্তাব দিয়েছে পৌরোহিত্য মানে সে পুরোহিত হয়ে যিনি পুজো দেন হুম তার কাজকে বলা হয় পৌরোহিত্য তার প্রস্তাব কে দিয়েছে না আশুর বোন তাকে দিয়েছে অর্থাৎ এইটুকু জায়গায় আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না আশু তার বোনের সাথে যে পুতুলের বিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ তার ছেলে মানুষই খেলা বোনের সাথে পুতুল পুতুল খেলছে এবং পুতুলের বিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক উপদেশ বোনকে দিচ্ছে এবং বিয়ের জন্য পুরোহিতের দরকার একজন পুরোহিত লাগবে কিন্তু সেই মুহূর্ত তার বোন যাকে পুরোহিত করার জন্য প্রস্তাব দিল সেটা ঘটনাচক্রে শিবনাথ পণ্ডিতের ভাগ্যে এসেই জুটেছিল এবং সেই ঘটনাটা দেখেই শিবনাথ পণ্ডিত আশুকে তখন একটা মানে যেহেতু সে মেয়েলি খেলাতে ব্যস্ত তাকে মেয়েলি পানায় খেলা দেখে তাকে নামকরণ কি করেছিল গিন্নি এই পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু ঘটনাটার নাম হয়েছে গিন্নি আজকে আমরা এইটুকুই পড়ি বাকি একটুখানি থাকবে সেইটুকু আমরা শেষ করব পরের ভিডিওতে এবং আরও কিছু প্রশ্নোত্তর আলোচনা করে নেব ভালো থেকো অনেক ভালোবাসা নিয়ে